그리스 신화의 역사적 배경이며 호메로스의 서사시 일리아드와 오디세이의 모태가 된 미켄의 문명 세력은 어디에서 왔을까요? 그리스 문학의 최고봉으로 꼽히는 호메레스라는 정체불명의 작가가 그리스 땅에서 구전되어 온 신화와 전설을 바탕으로 트로이 전쟁을 각색하여 일리아드와 오디세이라는 영웅을 탄생시켰는데 문학 속에서 고대 그리스인의 정체성을 헬레라는 단어로 축약해서 표현합니다. 후대에 등장하는 고대 그리스인은 스스로를 헬레인이라 했기 때문에 그들의 역사는 헬레인의 역사이며 그들이 사용하는 언어를 헬레오라고 그리고 그들의 문화를 헬레니즘이라고 표현하였는데 그렇다면 헬레로 표현되는 고대 그리스의 근본적 뿌리는 어디에서 기원할까요? 헬레의 근본적 뿌리는 미켄의 문명 세력으로 아나톨리아의 히타이트가 고대 국가로 성장하던 기원전 1600년경부터 약 500년 동안 그리스 본토에서 문명이라 불릴만한 도시를 건설하여 번영을 누렸던 정치 세력입니다. 미켄의 문명에 관한 모든 기록은 문명이 몰락한 후 400여 년이 흐른 기원전 7세기경부터 페니키아 알파벳을 차용한 문자를 통해 알려진 것이 전부일 정도로 실체가 불분명한 역사를 서양학자들이 신화와 버물려 포장한 것이며 고고학적 검증이 절대적으로 필요한 부분입니다. 고고학계는 그리스 본토에 있는 미케네를 비롯하여 8개의 주요 도시와 크레타섬의 크노소스를 미케네 문명의 주요 유적으로 특정했으며 이 도시를 지배한 사람들이 미케네 문명의 주요 세력으로 평가합니다. 이들은 생활상을 크레타 문자인 선형 문자를 통해 진흙 점토판이나 도자기 등에 새겨 그들의 전승을 남겼는데 자신들이 누구인지를 밝히지 않았다고 하는데 참으로 아리송하기만 합니다. 미케네 선형 문자는 이미 해독이 완료된 문자인데도 불구하고 미케네 문명 세력은 여전히 베일에 쌓여 있으며 페니키아 알파벳으로 기록된 호메로스의 신화적 서사시와 헤로도투스의 기록만을 앵무새처럼 반복하고 있는 실정입니다. 현재 우리가 역사에서 배우고 있는 미케네 문명에 관한 모든 명칭은 당대의 것이 단 하나도 없으며 호메로스와 헤로도투스 등 페니키아 알파벳으로 기록된 가공된 역사 기록일 뿐입니다. 특히 서양 역사의 아버지라 불리는 헤로도투스는 자신이 직접 경험하지 못하고 여기저기서 주워들은 얘기를 실제 역사인 양 포장하는 각색의 전형적인 인물로 그가 역사를 기록하는 방식과는 별개로 그 실제 내용은 사실과 다른 부분이 곳곳에서 나타나고 있습니다. 미케네 문명 세력이 누구인지에 대한 답을 얻기 위해서는 미케네 문명이 시작된 기원전 1600년경 에게와 아나톨리아의 지리와 역사를 이해할 필요가 있습니다. 고고학적 연구에 따르면 아나톨리아 서쪽 해안에는 트로이로 예상되는 윌루사를 비롯하여 여러 세력들이 도시국가를 형성하고 있었는데 히타이트 기록에는 이들을 아수와 아라자와 루카 등의 이름으로 기록합니다. 이들이 사용한 언어는 루이아어 카리안 언어로 알려져 있는데 비교 언어학에서는 히타이트인의 언어와 같은 아나톨리아 방언으로 분류하고 있습니다. 당시 아나톨리아에는 히타이트라 불리는 사람들이 등장하여 세력을 확장하고 있던 시절인데 히타이트가 가장 먼저 전쟁을 치른 곳이 아나톨리아 서쪽 해안가에 위치한 도시국가들입니다. 아나톨리아 서부 해안의 도시들은 아수와 연맹을 통해 연합세력을 구축하여 대항하는데 이때 아라자와 지역은 히타이트가 점령하지만 아수아는 그 승패가 불확실하며 루카는 히타이트가 패배한 것으로 나타납니다. 히타이트와 해안 도시국가들의 전쟁은 계속되는데 이때 아라자와의 반란을 도와준 세력으로 아이야와라는 해양 세력이 등장하는데 이들이 미케네 문명 세력이거나 그중 일부입니다. 아이야와는 히타이트 기록에 꾸준히 등장하며 이들의 통치자를 특정하는 명칭도 여러 등장하지만 현대 서양학자들은 히타이트 기록을 여전히 외면하면서 인용하지 않고 있을 뿐인데 그 이유가 궁금할 따름입니다. 그러나 다행스럽게도 야이야와로 기록된 해양 세력이 미케네 문명 세력 중 하나라는 주장에는 특별한 반대가 없을 정도로 증거 능력을 인정받고 있습니다. 미케네 문명 세력에 대한 외부 기록은 이집트 상형문자 기록에서도 등장하는데 이집트는 이들 해양 세력을 에케시와 웨세시로 불렀는데 지금까지 언급된 세력 중 루카와 에케시 그리고 웨세시는 후대에 바다민족으로 다시 등장하는 해양 세력입니다. 
또한 이집트 기록에는 미케네 세력으로 특정하지 않았지만 필리스티아, 샤켈리시, 세르덴, 테레시, 제커 등의 바다 민족도 에게의 해양 민족이라는 주장이 설득력을 얻고 있습니다. 그렇다면 타이트와 이집트 기록에 공통으로 등장하는 미케네 운명 세력은 기록을 남길 수 있는 문자가 있는데 왜 자신들의 정체를 밝히지 않았을까요? 아니면 밝혔는데 해독을 하지 못하고 있을까요? 또한 그리스 신화를 창조했던 헬레인들은 그들의 조상인 미케네 세력을 어떻게 표현했을까요? 호메로스와 헤로도투스는 공통적으로 미케네 문명 세력을 아카이아인으로 설명했는데 이때 헤로도투스가 아카이아인이 북쪽에서 이동해온 민족으로 기록합니다. 덕분에 수많은 서양 역사가들의 상상력이 가미된 가설의 홍수 속에 아카이아인이 기원전 2000년경 북쪽에서 내려오는 기마민족으로 이들이 미케네 문명을 건설한 세력으로 역사 속에 기록됩니다. 우여곡절 끝에 베일 속에 가려져 있던 미케네 문명 세력의 정체가 히타이트와 이집트 기록의 검증을 거쳐 헬레인의 기록 속에 아카이아인으로 특정되었는데 그렇다면 그들의 정체는 누구일까요? 그동안 서양학자들은 일관되게 미케네 문명 세력이 기원전 2000년경 이동해온 인도 유럽어적의 후예라는 주장대로 그들이 실제 북방에서 내려온 유목민의 후예일까요? 현재 서양학자들이 가장 강력하게 주장하는 가설 중 하나가 폰틱 카스피에 살던 얌나야 문화의 주요 구성원인 인도 유럽어족의 민족 이동설인데요. 문화 인류학에서 주장하는 쿠르간 가설과 비교 언어학에서 주장하는 인도 유럽어족의 분류와 맞물려 엄청난 파괴력을 보여주고 있는 이론으로 진화 인류학의 권위자인 막스 프랑크 연구소 뿐만 아니라 여러 유전학 단체들이 가세하여 검증의 단계에 들어선 것으로 보입니다. 다행스럽게 미케네 문명 세력인 아카이아인을 이곳에 포함시켜 연구가 진행 중인데요. 현재까지 발표된 연구 결과만 보면 유럽 학자들 입장에서는 썩 좋아하지 않을 듯 합니다. 우선 미케네 문명 세력이 기원전 2000년경 단유부강을 거쳐 그리스 본토로 이동해와 원주민을 제압하고 미케네 문명을 건설했다는 가설은 증거를 찾지 못하여 거의 폐기된 상태입니다. 그에 반하여 아나톨리아에서 이동해온 사람들의 후회라는 가설도 꾸준히 제기되어 왔는데 현재 가장 유력하게 떠오르는 가설 중 하나입니다. 기원전 6천년경부터 아나톨리아 출신의 농부들이 도자기와 같은 물질과 그들이 기르던 동식물과 함께 유럽으로 이동했다는 이론으로 탄소연대 측정법과 미토콘드리아 DNA 분석으로 검증된 정설입니다. 에게해와 그리스는 아나톨리아와 유럽을 연결하는 길목에 위치하고 있기 때문에 가장 많은 영향을 받았을 것이라는 이론으로 실제로 문자를 비롯한 대부분의 에게의 문화는 이집트와 메소포타미아와 관련이 있습니다. 2017년 막스 프랑크 연구소는 크레타 문명 세력과 미케네 문명 세력에 대한 대규모 유전자 분석을 실시한 후그 결과를 발표한 적이 있습니다. 그 주요 내용은 미케네 문명 세력은 앞선 크레타 문명 세력과 유전적으로 밀접하며 그들의 유전자 흐름은 아나톨리아를 기원으로 하고 있으며 미케네인 유전자에는 약 15% 정도의 코카서스 수렵체집인 유전자가 포함되어 있는데 이들은 빙하시대가 끝날 때부터 이곳에 살던 원주민이라는 설명입니다. 연구의 가장 중요한 목표였던 폰티카스피에 살던 인도 유럽 어족과 미케네 문명 세력은 유전적으로 별 관련이 없으며 이들은 기원전 2000년경 이동해온 세력은 아니다 라고 결론을 내립니다. 사실 미케네 문명과 크레테 문명은 문자의 발전 과정이나 도자기 제작 기술 프레스코를 통해 벽화를 그리는 기법은 그들이 같은 사람들이 할 정도로 믿을 만큼 유사점이 많습니다. 결론적으로 유럽 문명의 시작인 크레타 문명과 미케노 문명은 실제로 동쪽에 해 뜨는 곳인 아나톨리아에서 건너온 사람들이 건설한 것으로 후대 고대 그리스 역사가 시작될 때 나타나는 홀리스들의 경쟁시 아케아 동맹, 이오니아 동맹, 그리고 달레스 동맹 또한 그 기원이 여기에 있는 것입니다.